这个许泰伦真的太讨厌了，不是个好人，我讨厌他。哦，你们这一帮打电竞的男的就没有一个好东西。你弱智吧，关我什么事啊？ DQ Five 战队打野 Dragon 和女友之外的女人约会。Dragon 开直播的时候穿的和照片里根本不是一件衣服，所以上午被照到的那个人肯定不是许泰伦。下午两点在万泰影城遇到 Smiley 和 Jessica， 这张背影照的背影明明也是万泰影城，墙上电子钟的时间也对得上。我和成哥去买金鱼，买完时间还早，就顺便去看了电影。又没有人规定电影只能情侣去看。如果真的有什么问题，谁会这么正大光明的去电影院等着被你们八卦？至于你们说那别对打野，那我就不清楚是什么情况了。毕竟电影院人那么多。不过，确实是有几个人是等电影开场的时候才摸黑进来的。至于是谁，你那么好奇，你怎么不自己去问他？斯麦令老阴阳师了，明显在内涵拽的吧？要我说啊，他跟成哥肯定有一腿，那泰伦哥当挡箭牌呢吧？亲爱的决战平安京大人，还有正在收看直播的观众朋友们，大家好！欢迎大家来到二零二零决战平安京职业联赛的比赛现场，我是主持人西哲，今天对决的战队是 ZGDX 战队和 DQ Five 战队。两队的实力可以说是不相伯仲，究竟鹿死谁手？让我们拭目以待。再一次用热烈的掌声欢迎他们！好的，有请双方入座。这局大家都小心点吧，我总觉得心里有点慌，不知道怎么回事。你看谁都慌，你属兔子的吗？好了，现在双方的阵容已经确定，让我们期待接下来的对战吧。哎，他们玩的啥？他们人呢？不知道啊，可能在哪开会呢吧。来来来，准备杀童谣。知道。来来来来。要搞事情啊！而司马令此时还一无所知。行，现在。快点杀出！杀出！我们家麦里人毫无招架之力，队友也根本来不及支援，麦里分分钟被秒。不是这一，一个怪物拿下一血。哎呦，小姐姐，太惨了！这一开始，这五人在中路抱团，什么操作？前期就这么压制中路，难道这是什么新的战术